সম্মানিত ভাইয়ের আমার আমেরিকাতে বক্তৃতা দিয়েছেন মুসলমান হয়েছে ইংল্যান্ডে বক্তৃতা দিয়েছেন মুসলমান হয়েছে বাংলাদেশে তার সমকক্ষ এমন কোন আলেম নাই এমন কোন পিন নাই যে তার হাতে যতগুলো মানুষ মুসলমান হয়েছে এত দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের সমকালীন প্রেক্ষাপটে কোন আলেমের নাই বড় বড় দরবার আমার দেশের আছে আমি শ্রদ্ধা করি বিরোধিত করি না কিন্তু আল্লাহ সাইদের হাতে যত মানুষ মুসলমান হয়েছে এমন একটা মানুষ তার সমকক্ষ বর্তমান বাংলাদেশে দেখাতে পারবেন না এই জন্য আমি রংপুর মাহফিল করে বিশ্রাম করতেছি এক হিন্দু আমার রেস্টুমে ঢুকলো ঢোকার পরে আমার হাতে হাত দিয়ে বলে হুজুর ওয়াস করেছেন সব সত্য কথা কিন্তু একটা মিথ্যা কথা আপনি বলেছেন আমি বললাম কি আপনি বলেছেন এক সাইডি কারা কারে ঘরে ঘরে এই কথাটা মিথ্যা আমি বললাম কেন কই হুজুর বাগানে গোলাপ তো প্রতিদিন ফোটে কিন্তু যেটা রানী গোলাপ ওটা একশো বছরে মাত্র একবার ফোটে আল্লাহ সাইদি সাধারণ গোলাপ নয় এটা রানী গোলা হুজুর একশো বছর কেন আগামী এক হাজার বছর বাংলাদেশে এমন মুফাসির আনবে কিনা জাতি জানে না ও আমার ভাইরা খেয়াল করেন আমার বন্ধুরা গাইবান্ডা টার্মিনালে আমি আজ থেকে আরো চার বছর পূর্বে বক্তৃতা করলাম সেখানকার এমপি সুন্দরগঞ্জের এমপি মাওলান আব্দুল আজিজ সাহেবের গল্প শুনলাম উনি গল্প করেছেন কারাগারে নেওয়া হলো সেই সুকরঞ্জন সেন বালি ওনাকে আমার ভাইরা ওনাকে আল্লামা সাইদির বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হলো উনি বললেন আমি হিন্দু ঘরের সন্তান আমি জীবন দিতে পারি এত বড় একজন দেবতা তুল্য মানুষের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের সামনে থেকে অপহরণ করলো আজ পর্যন্ত সুকুরঞ্জন সেন বালি ভারতের দমদম কারাগারের মধ্যে জীবন কাটালো কিন্তু মুসলমানদের একজন ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিল না আর মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করাই কুলাঙ্গারা বিশ্ববর্ণ মুফাসের ফাঁসির দাবি করে কথা বলে আমি ভালো করেই জানি আপনারা বলবেন হুজুর আমরা সাইদ হিসাবের ওয়াদের ভক্ত সাইদ হিসাবের ভক্ত না যদি সাইদের ভক্ত হয়ে থাকতেন সাইদিকে এতদিন কেউ কারাগারে তেমন দামিন করে রাখতে পারত না আমার ভাইরা আমি লোকটাকে ভালোবাসি এই কারণে তার একটা ব্যক্তিত্ব আছে কোরআনি ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে এমন কোন মুজাহিদ নাই যে মুজাহিদের হাতে এত হিন্দু মানুষ বিতর্মী মানুষ কালে মাপর মুসলমান হয়েছে কথা বলে যারা বলেন ঠিক কিনা আমার হয়তো আজকের পর থেকে মামলা হবে বা জরিমানা হবে আমি এটা আমি টার্গেট করে বললাম না আমি ভয় করেও বলতেছি না আমি যেটা হক সেটা বলতেছি কথা বলেন ঠিক কিনা আসলে যদি আমরা কারো ভক্ত হইতাম তাহলে কাউকে এরকম কারাগারে পস্তাইত হতো না এখনই আমার বিরুদ্ধে কেউ কথা কো ওই কোন আপনি আমাকে সাইজ করুন ওরা কবে হুজুররা ঠিকই আছে ঠিকই আছে তাই না তাই না এই জন্য ওয়াদ কাজ হয় না বাংলাদেশে আমরা ওই জন্য ধান দায় বান্দা খুঁজি কথা বলেন ঠিক কিনা যারা বলেন ঠিক কিনা ওয়াজ নেশা পেশা নয় ওয়াজ হতে হবে নিজের ভিতরে যত ময়লা আছে ওয়াজ শুনে যাতে ওয়াজ হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা ওয়াজ শুনে যাতে ওয়াজ হয়ে যায়
তিন ব্যক্তি তার ভিতরে পিতা মাতা যদি বাপ মার জন্য পিতা মাতা যদি সন্তানের জন্য দোয়া করে গুলি মিস হলো দোয়া মিস হবে না ঠিক না ঠিক না যদি সম্মান চান আমি ভাই আমার আমাদের আল্লাহ মাদুল হাসান সাইদির জীবনী পড়তে গিয়ে সেদিন দেখেছি কয়েকদিন আগে পড়তে ছিলাম ভাই আমার ওনার মা যখন জেলখানায় দেখতে গিয়েছিলেন ওই ঘটনা পড়তে গিয়ে আমার আবার ইমাম ইমামে আবু হানিফা রহমত ভাই আমার ইমামে আজম রহমতুল্লাহ কথা আমার মনে পড়ে গেল ভাই আমার ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ মা যখন মাসে একবার ইমাম আবু হানিফার সামনে তার মাকে হাজির করা হতো আপনাদের ইতিহাস জানা ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল হে হুজুর আপনার জেলখানায় কষ্ট হয় কিনা উনি বলেছিলেন আমার কোনো কষ্ট হয় না কারণ এই দিনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি জেলখানায় এসেছি চিল্লা বলেন আল্লাহ চিল্লা বলেন আল্লাহ উনি বলেছিলেন আমার একটা কষ্ট হয় প্রত্যেক দিন মাসে আমার মাকে আমার সামনে হাজির করা হয় এবং হাজির করার পরে এই কিতাব পড়তে গিয়ে আমি আমার চোখের পানি ঠেকাতে পারি নাই ইমামে আজ আবু হানিফা বলেছেন প্রত্যেক দিন একটা মাসে একটা দিন আমার মাকে আমার সামনে এনে ছেলের ভিতরে আমাকে সমস্ত কাপড় খুলে আমাকে আঘাত করা হয় ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আমাকে আঘাত করা হয় আমার চামলা গুলো ছিলে ছিলে রক্ত বের হতে থাকে আমার মাকে আমার সামনে বসায় রাখা হয় আমি মাঝে মধ্যে খেয়াল করে দেখেছি আমার মা চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়তেছে আমার মাকে আমি বলেছি মা তোমার কি কষ্ট হয় खेल करते भलो दरकार की दरकार ना बोलें से दिन आल्ला खबरदार खबरदार मारा जाब কিন্তু আমি মা বলে গেলাম তোমার জীবন যদি জেলখানায় গলে পচে শেষ হয়ে যায় বাতিলের কাছে মাথা নত করা যাবে না একজন আল্লাহকে বন্দি করা যদি মনে করা হয় বাংলাদেশের কোরআনের আন্দোলনকে বন্ধ করা দেওয়া হয়ে যাবে অবশ্যই এটা সকলে জন সকালে জনদের অবশ্যই মোস্ট মিথ্যা হওয়া ঠিক কিনা বলে मृत्यु 
এরকম কেউ নেই যে আমরা খুব খুশি মুসলমান যাদের মনের ইমান আছে একজন আলেম শিক্ষিত মানুষ ছিলেন মানহাজ হিসাবে আমারটা তার কাছে পছন্দ হয়নি আমারটা তারটা আমার কাছে পছন্দ হয়নি এরকম ব্যাপার অনেক আছে বা এরকম আরো অনেক আলে গোলামা আছেন কিন্তু তিনি একজন আলেম মানুষ তার বিরুদ্ধে যা কিছু করা হচ্ছে আমরা কেউ মেনে নিব না এটা আমাদের ইমানি দাবি আমরা যে পাঠিয়ে হোক না কেন আমি যেই মতাদর্শ হোক না কেন তিনি একজন আলেম মানুষ এবং তার জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ তার প্রতি রহন করুন এবং আল্লাহ তালা ইচ্ছা করলে তাকে আল্লাহ মুক্ত করতেও পারেন এখনো তাই কিনা সবকিছু আল্লাহর হাতে আর